നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ചെങ്കൽ നിർമ്മാണ രംഗത്തെ ആചാരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ മുതിർന്ന മണിയാണിമാരുടെ ജീവിതം അടുത്തറിയാനുള്ള അന്വേഷണ യാത്ര തുടരുകയാണ് യാത്രക്കിടയിൽ പ്രാത്രയിലൊരു ആചാരപ്പെട്ടയാൾ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചത് ഇതിനിടെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ആചാരപ്പെട്ടയാളുടെ ഗുരുനാഥനായ മണിയാണി വെങ്ങരിയിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പക്ഷേ ആചാരപ്പെട്ടയാളല്ലെന്നും അദ്ദേഹം നൂറോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സായി കാണുമെന്നും ഓർമ്മശക്തിയും സംസാരശേഷിയുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാനിടയായത് അപ്പോൾ തോന്നി ആചാരപ്പെട്ട ശിഷ്യന്റെ ആചാരപ്പെടാത്ത ഗുരുനാഥനെ പോയി കാണണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കണമെന്നും അടുത്തറിയണമെന്നും അത് കഴിഞ്ഞാകാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ പ്രാത്രയിലെ രാജൻ മണിയാണിയെയും അതേ തുടർന്ന് പുതുതലമുറയിലുള്ളവരിൽ ആചാരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഉദന്നൂരിലെ ചന്ദ്രമണിയാണിയെയും കാണുന്നതെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെങ്ങരയിലെ പരിഹാരം ചന്തുകുട്ടി മണിയാണിയുടെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും തൊഴിലറിവും അടുത്തറിയാം പഠിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്ര കഴിവില്ല കഴിവില്ലാതെ കൊണ്ട് അത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ട് ഈ വെങ്ങര സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു നിർത്തി വന്നിട്ട് വന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ കൈപ്പൊടിക്കിറങ്ങി വീട്ടിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് ആ കാലം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല കാരണം തന്നെ കുടിക്കാൻ തന്നെ നേരാ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല കൃഷി ധാരാളം ഉണ്ട് പക്ഷേ പറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് വാരം കൊടുക്കാനേ എത്തുള്ളൂ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാലസ്ഥിതി ഏറ്റവും അങ്ങനെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി വളരെ മോശമായത് കൊണ്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ കൂട്ടിയിട്ട് പോയതെന്ന് അച്ഛൻ കൽപ്പണിക്കാരനാണ് അച്ഛൻ കൂട്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അമ്മാമൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്മാമൻ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിൻ്റെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും പണിയെടുക്കൽ കർണാടകത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് എൻ്റെ ജേഷനുണ്ട് നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാൾ അയാൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല ഈ ശില്പകലയിൽ നല്ല വാസനയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ശില്പകലയിൽ അയാളിങ്ങനെ പലേതും നമുക്കിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും ചെയ്തു തരും മനസ്സിലായില്ലേ എന്നേക്കാട് അഞ്ച് വയസ്സ് മുപ്പാന്ന് ആ അയാളെ ഏകദേശം ഒരു പ്രയോജനം തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ലേ അയാളിങ്ങനെ ഈ ചിത്രമൊക്കെ വരക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കാണിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയും എൻ്റെ എന്നോട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് പറയും അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഈ കലയെ പറ്റിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രകലയെ പറ്റിച്ച് അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അമ്പലത്തിൻ്റെ പണി പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്പലത്തിൻ്റെ പണി ഇന്നത്തെ കാലം ആരായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക ആരും ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട കൂട്ടറില്ല പിന്നെ ഏതൊക്കെ എന്തിനാ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം അത് അച്ഛൻ അത് ആദ്യം ഒരു പ്രചോദനം എനിക്ക് തന്നത് അമ്പലത്തിൻ്റെ പണി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം ജേഷ്ഠൻ കുറച്ച് സഹായം ചോദിച്ചു ജേഷ്ഠൻ ഈ പള്ളീൻ്റെ പണിയെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ചിത്രകലയെ പറ്റിയിട്ടില്ലതെല്ലാം ആൾ ജേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു മനസ്സിലായില്ലേ കുറച്ച് കാലം അവരെ ഈ കൽപ്പണി മാത്രമായിട്ട് ജീവിച്ചു പിന്നീട് അത് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിയത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം അത് നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ സ്ഥലം മാറിയത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഈ വടുകുന്ന അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ നിത്യേന ഇങ്ങനെ കുളിച്ചു പോകാൻ പോകും അപ്പോൾ അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തോട് ആ ഭഗവാനോട് ഞാൻ പ്രശ്നിച്ചു ഏതൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സേവനം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഭഗവാൻ എന്നെ ഒരു അനുവാദം തരണം അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം തുറന്നുപോയി കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാലം തുറന്നുപോയി ഞാൻ വടക്ക് പോവും തിരിച്ചു വരും അതിൻ്റെ അമ്പലത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായി അന്ന് ഈ റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ആലയിൽ നാരായണ അയാൾ എന്നോട് പറയും നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതൊരു വലിയ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ സേവനം ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും ഒരു അവസരം നിങ്ങളുടെ കാരണം ഈ നാട്ടുകാരാരും പഠിക്കാനില്ല എല്ലാവരും പുറം നാട്ടുകാരാണ് പുറം നാട്ടുകാർക്ക് പിന്നാത്ത ആഭാഗത്ത് എല്ലാം കൂട്ടാത്ത് അവരില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം പെട്ടെന്ന്
ഞാൻ താളെ പോകുന്നു അന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞ് താളെ പോകണ്ട പടും ചമ്പൽച്ചെരി പഠിക്കട്ടി വരണം പടും ചമ്പൽച്ചെരി ഞാൻ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അവിടെ പോയ അവസരം ഈ ബാടായിരി പിന്നെ ഭാസ്കരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാന്ന് ഇത് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് അതെല്ലാം സന്തോഷമായി അങ്ങനെ അവിടെ പണിയെടുത്തു പണിയെടുത്തത് വെച്ചാൽ ഈ കിട്ടുമ്പലത്തിൻ്റെ തടയൻ്റെ പണിയാണ് ഇന്നും എൻ്റെ ഞാനെടുത്ത പണി ഇന്നും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവിടെ കാണാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അടുത്തത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം ഒരു ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തോളം അടിയെടുത്തു എടുത്തതിന് ശേഷം പണി ലേശം കുറവായി ആളുകളോട് പറഞ്ഞു പണി ലേശം കുറവാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അന്നേരം വളരെ പണിയടുപ്പിക്കുക നമ്മളെ കൂടെ പഴുക്കിൻ്റെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാറുമില്ല രണ്ട് രണ്ട് പണിയായി ഞാൻ വേറെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇയാൾ എന്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദുമീൽ ഉദുമ കാട്ടിട്ടാണ് ഉദുമീൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പണിക്ക് ഇയാളെ ഒരാളെ കൊണ്ടാക്കി ബാലൻ അയാളുടെ പേര് മുള്ളിക്കോടൻ ബാലൻ അതിന് അയാളെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കി അവിടെ ഞാൻ പണിയെടുക്കും ഇയാൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഒരിക്കാൻ വന്നു ഇതിൻ്റെ മേലോട്ടം നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം അങ്ങനെ പണിയെടുത്തോട് നിൽക്കുന്ന വഞ്ചിച്ചൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭയങ്കര വേട്ടക്കൊരു പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ പണി വന്നു പണി വന്ന് അതിൻ്റെ പണി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വൽപ്പ പാതുകം എന്ന് പറഞ്ഞ പണി എടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ അത് വളരെ ഭംഗിയാക്കി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പത്മ പാതുകം കാരണം ഈ പത്മ പാതുകത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് ഭഗവാൻ്റെ ഇരിപ്പടം ഇത് ശരി അതാണ് അങ്ങനെ പത്മ പാതുകത്തിൻ്റെ പണി ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ പണിയെടുത്തോണ്ട് നിൽക്കുന്ന വഞ്ചത്തിൽ അത് കൊടകിൽ ഇറക്കി നമ്മളെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ്റെ തന്നെ എൻ പി കൃഷ്ണൻ എൻ പി കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വലയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ ആൾ കൊടകിൽ ആളെ അളിയൻ അവിടെ വലിയ ആയുർവേദിക ഡോക്ടറാണ് അങ്ങനെ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ കുടകിലൊരു പണിയുണ്ട് എടുത്തു തരാൻ കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചു ആ പറഞ്ഞു എടുത്തു തരാം എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനത് അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കട്ടെ പുറത്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ വാക്ക് കൊടുത്ത് അവർ നാലഞ്ചാൾ കാടാൻ പോയി കൊണ്ട് അവരോട് കൊണ്ട് വന്ന് ഈ സ്ഥല ഇതെല്ലാം പണിയാലും നോക്കി അവർ പോയി കിട്ടു അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ ക്ഷണിച്ചു നിങ്ങൾ വരണം ഞാൻ ഈ ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളീ കൂട്ടിയിട്ട് പടകിലേക്ക് പോയി അവിടെ പോയി അതിനെ കൂടി ഈ സ്ഥലവും കണ്ടു അവർ കുറേ കല്ലൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ടു കണ്ടു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നു പിന്നീട് ഒരു വിഷുവിൻ്റെ അവസരം വിഷുവിന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പിൽ വീണ്ടും പോയി പണിക്ക് പണിക്കായിട്ട് പോയി പണിക്കായിട്ട് പോയി പണിയെടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു തറയാലൊക്കെ കിട്ടി ഇതെല്ലാം ശേഷം അയാൾ ഈ ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് തടുപ്പ് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾക്ക് ഈ മലേറിയ ഓട്ട് ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്യ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം അവിടെ ക്ഷേത്രം പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഇതേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മാതൃക അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ നമ്മളെ പഴയ ക്ഷേത്രം പോലെ എടുക്കാൻ എടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയ ക്ഷേത്രം എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ക്ഷണിച്ചിരി അത് ഇവിടെ ഇന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ടൊരുപ്പിച്ചൂടെ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെറുവള്ളി നാരായണൻ നമ്പൂട്ടി അയാളെ കാണുക അങ്ങനെ അയാളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾ വന്ന് കണക്കുണ്ടാക്കി കണക്കുണ്ടാക്കി അയാളെ അവസാനം എൻ്റെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്നെ അറിയാൻ യാതൊരു ബന്ധവും പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മളെ കണക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അമ്പലം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹം അത് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് അത് അന്നേരം നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പണിയങ്ങ് തുടങ്ങി മറ്റാൾ ഇതിൻ്റെ വന്നില്ല അയാൾക്ക് വലിയ അറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ധൈര്യത്തിനങ്ങനെ എടുത്തു എൻ്റെ ഗുരുകാരുടെ മാറി വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തു എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പണിയാടി എടുത്തു കൊടകുന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന അവസരം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അവസരം പെട്ടെന്ന് കാണാൻ ഒരു ഫോൺ വരുന്നു എഴുതി ഈ കൊടേശ്വരൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു
അപ്പോൾ എന്താ സംഗതി ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വന്നിട്ടാവുമ്പോൾ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി അവിടെ പോയ അവസരം ഈ ഒരു ഒരു നിലേൻ്റെ പടി പണ്ട് കാലത്ത് ചെറുക്കൽ രാജ തമ്പിരാൻ പണ്ട് കാലത്ത് എടുപ്പിച്ച് ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ അറുപത് അടി ഉയരത്തിൽ ക്ഷേത്രം വേണം അറുപത് അടി കാടിപ്പയ്യൂരാത്ത് എൻ്റെ കണക്കുണ്ടാക്കിയത് അയാളോട് പറഞ്ഞ് ഈ പണിയാത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും എന്ന് പഠിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഈ രാജനെയും കൂട്ടിയിട്ട് രാജനാണ് ഈ രാജനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആ പണിയെടുത്തു അറുപത് അടി ഉയരാ അതിൽ മുഴുവൻ അലങ്കാരങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം ഏത് നാല് ഭാഗത്തും അലങ്കാര പണിയുണ്ട് ആ പണി ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ രാജാരാത് കെട്ടി എൻ്റെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ശിഷ്യൻ ഒരാത് അങ്ങനെ വന്ന് പണിയെടുത്ത് വളരെ ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം പൊന്തി വന്നു രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ പണി കൊടുത്തു കൊടുത്തു മനസ്സിലായില്ലേ വടഭൻ തന്നെ രാജാവ് അയാൾ ഈ തളിപ്പറമ്പിൽ സാധാരണ പോയി പൊക്കുവാറി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി അയാളുടെ കൂടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ തറയിട്ടു വളരെ ഉയരമില്ലാതെ അറിയാത്ത ഉയരത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര ഉയരത്തിൻ്റെ പേര് അത് പ്രതിഷ്ഠ തളിപ്പറമ്പിലെ മാതിരി അത് അയാൾക്ക് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയ്യോ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ജലം മാത്രം അയാൾ എടുത്തിട്ട് പോയി അതേമാതിരി തന്നെ ഈ വടുകുന്ത വടുകുന്ത എല്ലാ വടഭൻ കുന്ത് അത് വടഭൻ കുന്ന് അതാണ് വടുകുന്ന് മനസ്സിലായ തടാകം അങ്ങനെ അയാൾ അയാളാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ അരെ ഈ വട വടേശ്വരം അതാണ് അത് ഇറക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ആ ഭഗവാൻ സഹായിച്ചു ഈ കുടകിലെ ഈ പണിയെടുത്ത ഇതിൻ്റെ പ്ലേറുണ്ടാക്കിയാണ്ടല്ല ചെറുവള്ളി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി അയാൾ ഈ വടകര സിദ്ധാന്തപുരം ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആളാണ് അയാൾ അയാൾ അയാളാണ് കണക്ക് അയാൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ക്ഷണിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നമ്മളെ ഗോകുലം ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയാളെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അത് ആ ക്ഷേത്രം എടുക്കത്തി അങ്ങനെ അയാളുടെ പോയി വേറെ നോക്കി നോക്കി തന്നെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഒന്നും അവിടെ യാതൊരു വസ്തുവില്ല എല്ലാം പൊളിഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ഒരു തറ പോലും ഇല്ല അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം അഞ്ചടി ഉയരാണ് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ പിന്നെ അഞ്ച് കോല് അഞ്ച് കോല് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അഞ്ച് കോലുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ അത്രയും ഒരു ഭംഗി എലിപ്പമുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ആ ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർ നല്ലോരോ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അതിന് അതിന് അടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ അരിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ദുർഗാക്ഷേത്രം അമ്പി കൊടുത്തു കൊടുത്തു മനസ്സിലായില്ലേ നെടുംപൊയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നെടുംപൊയിൽ അവിടെ ശാസ്താവിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രം അവിടെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാറ് ക്ഷേത്രം അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ എടുത്തിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ പഠിക്കാൻ അത്ര വരെ ഇതൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ ഞാൻ ദൂരം അങ്ങനെ പഠിക്കുകയില്ല അടുത്തുള്ള പണി മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്തുള്ള ധാരാളം ഏകദേശം എല്ലാം കൂടി ഒരു നൂറ് ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവും നൂറ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചെറുത് വലുതും തോന്നിയിട്ട് ആ ഭഗവാൻ്റെ കഴിഞ്ഞുണ്ട് എനിക്ക് പരിയാരം സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പണിയെടുത്തത് പരിയാരത്ത് അതിനുശേഷം പിന്നെ മാങ്ങാട്ട് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം മാതാകുണ്ടലി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം അത് ഒരാളെ പണിയാണ് അയാൾ ഞാനാ പണിയെടുത്തിരി അതിന് അതിന് മേസ്ത്രി പറയാളാണ് അത് ആ പണിയെടുത്തിരി പണിമുഖമെടുത്തിരി ഞാനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ വടകര വടകര അവിടുത്തെ തന്ത്രി എന്നോട് ചോദിച്ചു മേസ്ത്രി ഈ പണി ശിഷ്യന്മാരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇന്ന് വന്ന് നാളെ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ശിഷ്യനായിട്ട് ആരും ഇല്ല എൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആയിരിക്കാൻ കൊടുക്കണ്ട് മക്കളെല്ലാവരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് സർക്കാർ ജോലിക്കാരാണ് അവർക്ക് ഇതിന് താല്പര്യം ഇല്ല ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണമായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണ്ടേ എടുക്കാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മകളെ മകൾ രണ്ടാമത്തെ മകൾ ഓൾ ഇഞ്ചിനീയറാണ് ഓൾ ഇഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഇഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഒരു വന്ന അവസരം 
ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ പുസ്തകം എൻ്റെ ഇതല്ലേ കോലില്ലേ നമ്മളെ പക്ഷേ കോലി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളോടെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ അവൾ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ഞാൻ അവൾക്ക് ഏകദേശം കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്നത്തെ മാതിരി ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ മാതിരി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുസ്തകം ധാരാളം ഈ തച്ചുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുസ്തകം കാടിപ്പയ്യൻ്റെ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കി കൊടുത്തു പഠിക്കാൻ പിന്നെ ബാക്കിയല്ല കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എല്ലാ ഭഗവാനോടെ വടുന്ന പറഞ്ഞോട് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി വേറെ ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട ആളെ ചൊരി അവൾ കരുവാക്കുള്ളൂ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ തൊഴിൽ മേഖല തൊഴിലുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം വലിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മാ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളാണ് അച്ഛൻ ഈ ക്ഷേത്രപണി എടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ എടുത്തിട്ടില്ല ആരും അറിയാം പുള്ളിക്ക് പക്ഷേ അന്ന് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അമ്പലം പണി ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ പ്രഗത്ഭനും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം അന്നപൂർണശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പണിയെടുത്ത ആളാണ് അതിൻ്റെ മേസ്ത്രി തമിഴ് അന്നപൂർണശ്ശേരി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പിന്നെ ഇതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ല അങ്ങനെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിന് പലരും നോക്കി കിട്ടിയില്ല അതിന് ഏജ് ഓവറായി പിന്നീട് ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പറന്നുപോയി കോയിറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴ് ഞാൻ പോകുന്നു പോയിട്ട് അവിടെ സാമാന്യമായ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു കുടുംബങ്ങളെ കയറി സംരക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം ഉണ്ടായി അൾസറാണ് പ്രീഡിങ് പെപ്റ്റി കൾസർ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ എൺപത്തിൽ വന്ന ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകാൻ തോന്നിയില്ല മടി എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വൈ മനസ്സിനെ പോകേണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ കല്യാണം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിരുന്നു ഒരു ഒരു വർഷം ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം എന്തോ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമം എനിക്ക് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഞാൻ പോകുന്നു എന്തിനാണ് തോന്നൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു ഈ ബ്ലീഡിങ് പെപ്റ്റി കൾച്ചറിൽ നൂറ് പേഷ്യൻ്റ് ഒരാൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ കാരണം ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയായി അന്ന് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരുന്നു കൃഷ്ണ അന്ന് ഞാൻ എന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ കൊല്ലണം അങ്ങനെ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഞാനൊക്കെ കൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു അമ്പലെടുക്കണം ഒരു മോഹം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ലീഡിങ് മേസ്റ്ററി ആയ ബി ബി കൃഷ്ണൻ അതായത് വാഴ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ മേസ്റ്ററി അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഒരു വലിയ ബന്ധുക്കളാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിൻ്റെ പണി രാജ എനിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എടുക്കാൻ പറ്റിയ ആളെൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ബംഗാലിൽ പരിഹാരം ചെന്തുക്കുട്ടി മേസ്റ്ററി എന്ന ആളെ ഞാൻ പോയി കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരുമകളെ ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ വേറെ വേറൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങേരുടെ നിന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുമാണ് ആ ക്ഷേത്ര ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമായല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അയാൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ അമ്പലം പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ ഒരുപാട് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് വടേശ്വര അഷ്ടതളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ ഗർഭഗൃഹത്തിൻ്റെ പണി നമ്മൾ മേശി ആയിരുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളും അറുപത്താറ് അടി ഉയരത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടി പൂർത്തിയാക്കിയത് വടേശ്വരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സുബ്ര പരിഹാരം സുബ്രഹ്മണ്യ അമ്പലം അവിടെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പണിയെടുത്തത് എൻ്റെ മേശ്രീ എന്തുകുട്ടി മേശ്രീ ആണ് ആ മേശ്രീ ആ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ പല സ്ഥലത്തേക്ക് പണിയുണ്ട് പത്ത് പത്തിരുപത് ആൾ പണിയെടുക്കുന്ന കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ സുബ്രഹ്മണ്യ അമ്പലത്തിൽ അപ്പോൾ ഇടക്കിടെ വരും അപ്പോൾ ഏത് പണി പൂർത്തിയാവാൻ അമ്പലത്തിൽ ഇയാളെ കണ്ട് ജെട്ടി എന്ന അമ്പലം ഇത് ഇത്ര മനോഹരം ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് തന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ വെച്ചാൽ നീ എവിടെ പോയാലും രക്ഷപ്പെടും നിനക്ക് ഒരു വാട്ടവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതേ ആ വാക്ക് ആ ഗുരു സ്മരണ ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ എനിക്ക് വന്ന് ഭവിക്കുന്നുമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം എവിടെ പോയാലും ഞാൻ മോശക്കാരനായിട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷേ തൊഴിൽ കുറച്ച് പതുക്കെ
അമ്പലം പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു അതിന് ചുറ്റമ്പലം ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ പരിവാരത്ത് മധുരകം ക്ഷേത്രം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അമ്പലക്കണ്ടി അതായത് ആറിയമ്മട്ട ഇരുവേരി എന്നുള്ള സ്ഥലത്തെ ആൾക്കാർ എന്നെ കാണാനാണ് വരുന്നത് ഈ പരിവാരത്ത് അപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രം കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി ഇവന് കൊടുക്കാതെ പണിയുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നാളുടെ പേരിൽ വാരി വെച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ എന്നെ തെളിഞ്ഞു അങ്ങനെ റൗണ്ട് അമ്പലാണത് അതൊരു തറവാട് സ്വർണ്ണപ്രസ പ്രകാരം ഒരു ഒരു വാണിയ സമുദായത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രം ആയിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ സ്വർണ്ണപ്രസം മുഖാന്തരം അമ്പലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തെത്തി ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ കമ്മിറ്റിയിലാണ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം പന്ത്രണ്ടായിട്ടോ ഇതുവരെ അമ്പലത്തിൻ്റെ രണ്ട് നില പൂർത്തിയായില്ല അത് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി നല്ല കൊത്തുപണിയോട്ടില്ല അമ്പലമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ ഈ ഈ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അമ്പലം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു എന്നാ പറയണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഇതിലെ പിന്നോക്കാം ഉള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കും അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളത് പണിയെടുത്ത് അത് പൂർത്തിയാക്കാം രണ്ട് രണ്ട് ഗർഭ ഇതുണ്ടോ അതിന് ഇടനായി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് അപ്പോൾ ഒരു നേരം പൊന്തി കഴിഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേണ്ടേ പേര് ചുറ്റമ്പലം നമസ്കാരം ഉണ്ടാവും ആ ഉപദേവന്മാർ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തെ കൊല്ലം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇന്ന് നീണ്ടു പോയ രക്ഷയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ പതിനാല് പതിമൂന്ന് പതിനാല് കുറച്ചോളം ആയി ഇപ്പോൾ അമ്പലം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും ആയില്ല ഈ അമ്പലം പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെട്ടെന്ന് തീർക്കും പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മോശമായി പോയി അങ്ങനെ പറയും നല്ലതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നല്ലതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടും അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഈ ഇവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആക്കണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ലൈനിൽ ഇന്ന് വരാൻ മടിക്കുന്ന എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒന്നാമത് സമൂഹ സമൂഹത്ത് ഈ ഇത് കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്നവർക്ക് വിലയില്ല പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അത് ആര് സഹായിക്കും എന്ത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കടന്നു വരാതിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ കല്ലിൻ്റെ പണി തന്നെ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പുറം പണിക്ക് മുമ്പേ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ പുറം പോയി പണിക്ക് സാധാരണ പണിക്കാരം പോയി അങ്ങനെ ഉള്ളായി ഇപ്പോൾ നാരായണത്തിൻ്റെ പുറം പണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായി നാരായണ മണിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറം ഓരോ എടുക്കുന്ന പണിയെല്ലാം കുറച്ച് കണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ എടുക്കും നാരായണത്തിൻ്റെ പുറം പണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ തുളുവനൂർ അമ്പലത്തിൽ നാരായണത്തിൻ്റെ പുറം പണിയെടുത്തിന് ഞാൻ പാടുന്നില്ല ആ അത് പിന്നെ കണ്ടിട്ട് ആ പണി ഞാൻ ഞാൻ ഇയാളപ്പുറം പണിയെടുത്തു കെട്ടി എല്ലാം ഇതായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർവ് കബോധം ആ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഇല്ലത് പിന്നെ മാസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോടല്ല എത്രയോ മാസങ്ങളോളം അവിടെ പണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാരായണ എടുക്കാം നാരായണ എന്തായാലും ആ നാരായണമായിട്ടില്ല ആ ഒരു ബന്ധങ്ങളിൽ തമ്മിൽ നാരായണൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ ആക്കും ഞാൻ വേറൊരാളുണ്ട് അയാൾ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ പിന്നെ കെട്ടുന്ന ഒരാൾ കുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ മരിച്ചു അങ്ങനെ നാരായണ എന്തെങ്കിലും സംശയം കൊണ്ട് നാരായണ പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയി പിന്നെ കണക്ക് കാര്യങ്ങൾ കണക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എനിക്ക് എന്തെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണ് എങ്കിലും ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടു പക്ഷേ കണക്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം അതിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ യവം ഇത് തന്നെ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ താൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തോന്നി എനിക്കത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു അങ്ങനെ കിട്ടിയത് ആ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ട് നാരായണായിട്ട് അത് കിട്ടി പിന്നെ കുറേ കുളത്തിൻ്റെ പണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കിനാത്തിൽ ശ്രീ ഉണ്ണി കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊപ്പറ ഇപ്പുള്ളവരുണ്ട് അരയാലും കീഴിൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒറ്റക്കൊലം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് അവിടെ ഞാൻ പിന്നെ അടിയിൽനേയും പിന്നെ നീരായത്തിനെ ഇത് കെട്ടിയിട്ട് സാധാരണ ക്ഷേത്രം അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ഇത് കിട്ടിയത് പട്ടും പള്ളി കിട്ടിയത് തൽപ്പറമ്പ് രാജരാജ വിഷയത്തിന് ആടത്തെ കമ്മിറ്റി ഇത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ആ പണിയായിട്ട് വലിയ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ
അത് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് ഭാഗത്തിലേ കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഇറങ്ങേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ അതുമല്ല അതിന് ഈ നമ്മൾ ഇത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടില്ല മറ്റുള്ള കുളത്തിനെക്കാട്ടിയും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഈ കബോധം അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് മറ്റേ ഇത് ഉത്തരത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് വരൽ ഇത് കാല് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ അത് മറ്റില്ല കുളത്തിനെക്കാട്ടിയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത്ര അങ്കുലം വിട്ടിട്ടാണ് ആ സംഭവം ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിന് പിന്നെ അത് നാസിക നാസിക പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാറിന് ഇങ്ങനെ കുളത്തിനൊരു നാസിക പറഞ്ഞ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ചില സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞാൽ മൂലക്കും അത്രയും സാറിന് നാസിക ഒക്കെ ഇല്ലോ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ഇടയ്ക്കും ഇടയ്ക്കും വെച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്തമായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുളമായിട്ട് ആ കുളം മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും മാണിയാട്ട് തിരുനെല്ലൂർ ശിവക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ കുളത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ കുളം അത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആഴത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും ആഴത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറേ മുകളിലെ ഒരു ഏരിയയിലെ ഇത് അമ്പലമാണ് അത് അപ്പോൾ കണ്ടം കുറേ താഴെയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ കുളത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കറവ് വാർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറവ് വാർത്തു കറവ് വാർത്ത് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു നാല് വരി കെട്ടി അതിനുശേഷം ആ നീത്ത് താക്കുന്നു താക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ കെട്ടിയിട്ടെല്ലാം പതിനൊരു ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് താക്കുന്നത് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവർ ഈ ജെ സി ബി കൊണ്ട് ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാഗം എളിയിട്ട് കല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി പറിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല അത് അത് പിന്നെ ഏകദേശം മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് മുമ്പിൽ വാങ്ങാൻ മറ്റം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി അതൊരു ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു പണി എടുത്തിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോലെ പോയില്ല ഇത് അത് നമ്മളെ തകരാറല്ല അത് അവരെ തകരാറാത് പിന്നെ അതും വലിയ കുളമാണ് വലിയ കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എത്രയോ ഒരുപാട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം കല്ലിനെടുക്കാൻ തന്നെ വലിയ കല്ല് പോയിരുന്നു പാവ് കല്ല് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആ സമയത്ത് ഒരു കല്ലിനുണ്ടായത് പിന്നെ അതിൽ കണിച്ചു കുളങ്കര ശശി എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊരു തേക്കാത്ത വീടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഫുള്ള് തേ തേപ്പില്ല പുറത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാനും രാവിലെ പണിക്ക് പോയ സമയത്ത് ഈ കൊറോണ ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്തായത് ഞാൻ പണിക്ക് പോയ സമയത്ത് തല ചുറ്റിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വീണു താഴെ രണ്ടാം നിലയും താല വീണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഈ കല് കയ്യിൽ ഇടത്തെ കയ്യിൽ എല്ലിപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടായില്ലേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അന്നേരം എൻ്റെ അന്നേരം എൻ്റെ മരുവക്കളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി അന്നേരം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആസ്പത്രിയിലും കൊണ്ടുപോയി എ കെ ജിയിൽ കുറേ നാൾ ഉണ്ടായി അത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ആ ശ ആ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓനാണക്ക് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫുള്ള് ചിലവാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ മരുവക്കൾ അതിൽ വിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഓൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും മാസങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓനൊരു പൈസ എൻ്റെ ഇട എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി മറ്റ് നമ്മളെ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ കല്ല് കൽപ്പണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളും ഒരു കുറിപ്പിയ തന്നിട്ടും ഇല്ല ആക്കിയിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കാരെല്ലാം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഒരു ബന്ധമായിട്ട് പാർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ നമ്മളെ നമ്മളെ മേഖലയിൽ ഒരു ഇതും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇനെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി നമ്മുടെ ക്ഷേമയിതിയിൽ അതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇതുവരെ ഇന്നുവരെ കിട്ടിയിട്ടാണ് കുറേ കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര അന